আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ওয়াইদুর রহমান লস্কর অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং লেকচারার উত্তর আধুনিক ল কলেজ আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সাংবিধানিক আইন ব্রিটিশ বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র আজকে আমরা আলোচনা করব সাংবিধানিক আইন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কিভাবে নির্বাচিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং প্রেসিডেন্টকে কিভাবে ইম্পিচমেন্ট বা অভিশংসন করা হয় প্রথমে আমরা জেনে নিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার কি কি যোগ্যতা থাকতে হয় কমপক্ষে তাকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতে হবে এবং এক টানা তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চোদ্দো বছর বসবাস করতে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে এবার আমরা জেনে নিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট কিভাবে নির্বাচিত হয় বা নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতিটা কি আমরা জানি ইলেকট্রাল কলেজ বা নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তো এবার জানব যে এই নির্বাচক মণ্ডলী কিংবা ইলেকট্রাল কলেজটা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি অঙ্গরাজ্য আছে এবং এই সকল অঙ্গরাজ্য হতে যতজন সিনেট সদস্য এবং যতজন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন কংগ্রেসে ঠিক ততজন সদস্য নিয়ে এবং ওয়াশিংটন ডিসি হতে আরও দুজন অতিরিক্ত সদস্য নিয়ে এই নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হয় প্রত্যেক চার বছর পর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করতে হয় এবং চার বছর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি মাসের ছয় তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে হয় একই মাসের বিশ তারিখে তো যাই হোক যদি এমন হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি কোনো দল অর্জন করতে না পারে উল্লেখ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য কমপক্ষে দুই শত সত্তরটি আসনে জয়লাভ করতে হয় যদি কোনো দলই এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সেই ক্ষেত্রে কংগ্রেস সর্বোচ্চ যে তিনজন সদস্য বা যে দল সবচাইতে বেশি ভোট পেয়েছে সেই দল থেকে যে কোনো একজনকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করতে পারে কিন্তু যদি এমন হয় যে দুইজন প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছেন সেই ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবে এই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি এবার আমরা আলোচনা করব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একইভাবে তিনি শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে শাসন বিভাগকে পরিচালনা করে থাকেন নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা পদস্থ কর্মকর্তা হতে তিনি রাষ্ট্রদূত প্রধান বিচারপতি কিংবা আরও যে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যেমন বাণিজ্য দূত নিয়োগ করার ক্ষেত্রে তিনি সিনেটের টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে নিয়োগ করতে পারেন পদচ্যুত করার ক্ষমতা প্রশাসনের যদি কোনো পদস্থ কর্মচারী বা কর্মকর্তা কোনো অসাধাচরণ করেন তাহলে তিনি তাকে পদচ্যুত করতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তিনি অধিবেশন আহ্বান করে থাকেন এবং কংগ্রেসে পেশকৃত বা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে পেশকৃত যে কোনো বিলে তিনি ভেটো প্রদান করতে পারেন কিংবা পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি পুনরায় হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে উক্ত বিল ফেরত দিতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে মহামান্য প্রেসিডেন্ট বাজেট উপস্থাপন করে বাজেট পেশ করেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি সময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন ইহাছাড়া তিনি বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও ভোগ করে থাকেন যেমন সর্বোচ্চ আদালত তথা মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট হতে যদি কোনো ব্যক্তি দণ্ডিত হয় তাহলে তিনি তার 
शास्ति स्थगित कमे दीते कि मौकूफ कर दीते जर उद्देश्य महामान्य प्रेसिडेंट चलमान परिसिति संक्रांत भाषण प्रदान करहिविश्वे को राष्ट्र संगे चुक्ति सन्धि सम्पादित कर तब से क्षेत्र में सिनेटर टू थार्ड मेजरिटी भोट पे हैं बैदेशिक दूतर स्वीकृति मार्किन जुक्तराष्ट्रे प्रेसिडेंट दिए थे मार्किन जुक्तराष्ट्रे प्रेसिडेंट राष्ट्र पक्षे जुद्ध घोषणा कर युद्धकालीन समय जरूर अवस्था घोषणा करते शुद्ध तई नयी जरूर अवस्थाकालीन सुप्रीम कोर्टर नियंत्रणमुक्त थे एबंधा आलोचना करब कि मार्किन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट बा अभिशंसन जदि तीन दुर्नीति करें शपथ भंग करें संविधान लंघन करें अन्न को नैतिक संकलन करें इम्पीचमेंटर जो हाउस अब रिप्रेजेंटेटिव प्रस्ताव उपस्थापन करदन तो कमिटी गठन कराई तदन तो कमिटी जदि अभिजोग सपक्षे सत्यता उपस्थापन करें तरह आलोचना है एवं तर शस्तर जो जदि सुपारिश कर हाउस अब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं से ही सुपारिशा पेश कर सिनेटे सिनेटे टू थार्ड मेजरिटी जदि ताकि अभिशंसन पक्षे राय देखे प्रेसिडेंट पद होते अवसर बा इस्तफा प्रदान करते हैं धन्यवाद सबा के